มาถึงเรื่องของวรรณคดีนะคะก่อนที่จะรู้ความหมายของวรรณคดีเรามารู้ความหมายด้วยมาก่อนก่อนจะถึงวรรณคดีเราจะมีวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็วรรณคดีมรดกนะคะวรรณกรรมเป็นงานหนังสือหรืองานประพันธ์ที่คนได้แต่งไว้นะคะหรือบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งร้อยแก้วร้อยกรองอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ภาษาเป็นสื่อนะคะที่เกิดจากมนุษย์เกิดจากความคิดมนุษย์ความคิดหรือว่าความรู้สึกด้วยของมนุษย์สรุปง่ายๆก็คือวรรณกรรมก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่แต่งขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ใช้ภาษาเป็นสื่อเช่นหนังสือบทกวีนะคะต่อมาเป็นวรรณคดีวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีว่าแต่งดีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ก็คือวรรณวรรณคดีก็คือวรรณกรรมงานประพันธ์ต่างๆที่ที่มันดีมีคุณค่านะคะต่อมาเป็นวรรณคดีมรดกก็คือวรรณคดีที่บรรพาบุรุษได้สร้างขึ้นมาแล้วก็สืบทอดมาถึงลูกหลานเป็นมรดกตกทอดนั่นเองวรรณคดีมรดกมีมากมายเลยในประเทศไทยนะคะเช่นที่เรารู้จักกันเลยที่มีตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้เช่นเรื่องไตรภูมิพระร่วงอันนี้ตั้งแต่สุโขทัยตกทอดมาถึงปัจจุบันเลยนะคะมันจึงเป็นวรรณคดีมรดกรามเกียรติขุนช้างขุนแผนอีเหนาอาพระภัยมณีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมาดูวิธีจำการจำแนกวรรณคดีนะคะเราสามารถจำแนกได้สองวิธีด้วยกันก็คือจำแนกตามการใช้ภาษาหรือว่าจะจำ,จำแนกตามแหล่งแหล่งที่มาจำแนกตามการใช้ภาษาจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือวรรณคดีมุขปาถะมุขปาถะแปลว่าปากต่อปากแปลว่าวรรณคดีมุขปาถะจึงแปลว่าเรื่องที่ถ่ายทอดกันมาแบบปากต่อปากไม่มีการจดบันทึกไว
ช่นมีทานพื้นบ้านต่างๆแบเพลงพื้นบ้านบทร้องเล่นต่างๆนะคะสองคือวรรณคดีลายลักษ์อักษรนั่นเองเป็นวรรณคดีที่มีการจดบันทึกในสมัยก่อนจะบันทึกกันที่ไหนเอ่ยบันทึกในใบลานถือว่าจะเป็นสมุดไทยหรือว่ามีการพิมพ์เผยแพร่แล้วถ้าในสมัยที่มีการพิมพ์นะคะสมัยใหม่ขึ้นอันนี้จะมีลายลักษณ์อักษรจึงเป็นวรรณคดีลายลักษณ์เช่นเรื่องพระอภัยมณีรามเกียรติอีหนาวอ่ามันถึงเป็นวรรณคดีมรดกไงคะเพราะว่ามันสืบทอดมาถึงเราได้ถ้าเป็นวรรณคดีมุขปาฐะมันปากต่อปากไม่บันทึกบางมันในเมื่อไม่บันทึกแล้วเนี่ยมันก็บางทีก็จะหายไปไม่มีใครพูดถึงบ้างแต่ในเมื่อมีการบันทึกแล้วถึงไม่มีใครพูดถึงมันก็ตกมาถึงเราอยู่ดีเพราะว่ามันมีหลักฐานอากาศเพเรือต่างๆจำแนกตามการใช้ภาษาแล้วยังสามารถจำแนกตามแหล่งที่มาได้นะคะจำได้ตามแหล่งที่มาได้สองประเภทเหมือนกันก็เป็นวรรณคดีท้องถิ่นก็คือชาวบ้านได้แต่งขึ้นกันเช่นอ่านิทานนิทานท้องถิ่นอะค่ะนิทานท้องถิ่นของถิ่นเหนืออย่างเงี้ยนิทานท้องถิ่นใต้สองนิทานวรรณคดีในวรรณคดีราชสำนักก็จะแต่งโดยกวีในราชสำนักเช่นในสมัยรอสรอสสองรอสามใช่ไหมจะมีสุนทรผู้อยู่ในราชสำนักก็จะแต่งเป็นวรรณคดีราชสำนักเป็นผลงานของข้าราชบริพารหรือหรือกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ก็แต่งด้วยนะคะเช่นรอสองก็แต่งแต่งบทกรอนเยอะมากเช่นลิลิตะเลงพายสามก๊กราชาธิราชนิราชภูเขาทองอ่าอันนี้สุนทรพูดแต่งเยอะแยะมากมายนะคะที่เรานำมาเรียนกันมาดูคุณค่าของวรรณคดีกันนะคะคุณค่าของวรรณคดีเนี่ยสามารถแบ่งออกได้3แง่ก็เป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าทางด้านสติสติปัญญาแล้วก็คุณค่าทางด้านอารมณ์เรามาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ก่อนเมื่อกี้พี่ได้บอกไปว่าวรรณกรรมคืองานประพันธ์ที่เป็นทางร้อยแก้วและร้อยกองที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แล้วก็มีภาษาเป็นสื่อในการสื่อสื่อสารออกไปนะคะให้ผู้คนได้รับรู้เ
ต่อมาวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์จำเรียกว่าคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่ทําให้วรรณกรรมได้เป็นวรรณคดีเนี่ยเป็นอย่างไรดูความหมายของคําว่าวรรณศิลป์ก่อนวรรณศิลป์เป็นศิลปะในการประพันธ์หนังสือเป็นคําสมาระหว่างวรรณะกับศิลป์เป็นศิลปะในการประพันธ์หนังสือมีก็จะมีการมีความงามในการใช้ถ้อยคำก็คือคนที่จะแต่งได้เก่งๆจะต้องรู้ความหมายของคำต่างๆในภาษาไทยเยอะๆนะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงรถของวรรณคดีจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นก็คือจุดหนึ่งละกันการเล่นเสียงการเล่นคำแล้วก็การใช้ภาพพจน์การเล่นเสียงการเล่นคําการใช้ภาพพจน์มาดูวันแรกการเล่นเสียงก่อนการเล่นเสียงก็คือเราจะเอาคําต่างๆมาเรียบเรียงให้เกิดเสียงที่ไพเราะก็มีทั้งการเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงสระแล้วก็เล่นเสียงวรรณยุกมาดูคำประพันธ์บทนี้บัวบึงตุมตุ่มตุ้มกลางตมสูงส่งทนทานลมล้มล้ม,ม,ลมแมลงเมา้ามแมลงเมาเมาเมาชมชมทราบรู้รู้รู้ริมก้มพาดไม้ใส่รองอันนี้เป็นเป็นกลอนหรือกาบหรือโครงเอ่ยเป็นโครงโครงสีสุภาพนั่นเองซึ่งมีชั้นทลักษ์แบบนี้เอกคําเอกบังคับเอกบังคับโทถูกต้องไหมดูซิถูกไหมคะถูกนะมาดูบังคับเอกอันนี้เอกคำที่สามอ่ะเอกคำที่สี่โทรคำที่ห้าแล้วก็เอกคำที่สองแล้วก็เอกโทรแล้วก็เอกคำที่สามแล้วก็เอกคำที่สองของวรรคหลังอันเนี้ยเราใช้คำตายแทนคำเอกนั่นเองและอันนี้อยู่คำที่สองถูกต้องไม่โทรถูกต้องอันนี้เอกโทรเราใช้พาดหมายใช่ไหมเราใช้คำตายแทนคำเอกนั่นเองโอเคดูสัมผัสกันตมกับลมกับฉมแล้วก็ล้มกับก้มอ่าเล่นสัมผัสแม่กลมหมดเลยนะคะเรามาดูการเล่นเสียงพยัญชนะกันเล่นเสียงพยัญชนะก็คือการใช้พยัญชนะด้วยพยัญชนะต้นเดียวกันก็คือตุมตุ่มตุ้มตมทนทานลมล้มล้มเมาเมาเมาอ่ารูรูรูริมอืมคือการเล่นเสียงพยัญชนะการเล่นเสียงสระอ่ะสระสระอุตุมตุ่มตุ้มสระสระอกลมล้มล้มล
สระเอาเมาเมาเมาเมาเมาเมาก็สระอูรูรูรูต่อมาเป็นการเล่นเสียงวรรณยุกก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทติดกันเป็นชุดชุดไปนะคะจะเป็นการเล่นเสียงสองระดับก็ได้ตุ่มตุ่มตุ่มหรือว่าสามระดับก็ได้ก็เป็นการเล่นเสียงสระเอ้ยขอโทษค่ะการเล่นเสียงวรรณยุกนะคะอ่าลมล่มลมเนี่ยเสียงวรรณยุกเล่นเมาเมาเมาอ่าเล่นเสียงวรรณยุกแล้วก็รูรูรูอ่าบทประพันธ์นี้แต่งโดยพระศรีมโหสถนั่นเองถ้าเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าเล่นเสียงได้ทุกอย่างในโครงบทเดียวนะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นอกจากการเล่นเสียงเรายังมีการเล่นคำการเล่นคำนะคะก็คือการเอาคำมาเรียงในคำประพันธ์โดยพลิกแพลงให้เกิดความหมายพิเศษจากคำปกตินะคะเขาเรียกว่าอะไรสันคำก็คือสันหาคำมาร้อยเรียงให้เกิดความหมายพิเศษที่แปลกออกไปจากที่ใช้อยู่แต่ว่าเราก็ยังสามารถเข้าใจความหมายของมันได้อย่างเช่นบทนี้หัวลิงหมากเรียกไม้ลางลิงลางลิงหูลิงลิงหลอกคู่ลิงไต่กระไดลิงลิงหงลิงโลดฉวยชมพู่ฉีขวาประสาลิงมาดูดูคำดูชันทลักก่อนอเอกโทเราใช้คำตายแทนคำเอกแล้วก็โทเอกอาจจะอันนี้เอกอันนี้ไม่ไม่ใช่คำเอกหรือคำตายนะคะแต่ว่าในคำในบทประพันธ์นี้เขาอนุโลมให้เพราะว่าต้องการจะเล่นคำนั่นเองนะคะเพราะไม่งั้นจะไม่มีความจะไม่ได้ความหมายถ้าไม่ใส่คำว่าลิงตรงนี้นะคะเอาเอกโทอ่าอันนี้ใช้คำตายแทนคำเอกแล้วก็โทหลอกคู่คู่ในที่นี้เป็นโทโทษจริงๆคู่ก็คือคู่แบบนี้นะคะแต่เราใช้เราต้องการใช้ไม้โทตรงตำแหน่งนี้จึงใช้โทโทษนะแล้วก็เอกอ่าใช้คำตายแทนคำเอกเห็นหรือเปล่าอ่าใช้คำตายแทนคำเอกตรงนี้แล้วก็เอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถูกต่อมาโลดโลดตรงนี้ต้องเป็นคำเอกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการใช้คำตายแทนคำเอกแล้วก็ผู้อ่าชมพู่เป็นโทโทษเหมือนกันจริงๆจะเขียนชมพู่อย่างนี้แต่เราไปเขียนชมพู่แบบนี้แล้วเราจึงเรียกว่าโทโทษเพราะเราใช้รูปไม้โทไม่ใช่เอกโทษนะคะเพราะว่าคำเดิมเป็นไม้เอกอันนี้ไม่เกี่ยวดูที่คำคาที่เราแผลงออกไปแล้วก็เอกโทตรงนี้เราใช้คำตายแทนคำคาเอกแล้วก็คำโทรถูกต้องอันนี้เล่นคำว่าลิงใช้คำว่าลิงตลอดเวลาแล้วก็คำว่าหัวลิงเนี่ยเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งกระไดลิงแล้วก็ลางลิงนี่ก็เป็นไม้เถาชนิดหนึ่งอันนี้มีความหมายเป็นการใช้คำว่าลิงโดยใช้ในความหมายต่างๆเช่นหัวลิงลางลิงกระไดลิงอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกการเล่นคำค่ะอันนี้จึงเป็นจึงเป็นบทกวีที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นั่นเองด้วยการเล่นคำต่อมาการใช้ภาพพจน์
ภาพพจน์ก็คือถ้อยคําที่เป็นสำนักโลหะที่ทําให้นึกเห็นภาพนะคะโลหะนี่ทําให้เห็นภาพก็จะดีกว่าการบอกเล่าธรรมดาถ้าเราเอาอะไรขึ้นมาแบบมาเปรียบมาถ่ายทอดอารมณ์แทนแทนการบอกธรรมดานะคะก็จะทำให้เกิดอารมณ์เกิดรสวรรณคดีมากยิ่งขึ้นอ่าภาพใช้ภาพพจน์ใช่ไหมคะก็จะมีวหารภาพพจน์อยู่5ประเภทอาประเภทแรกก็คืออุปมาอุปมาคือการเปรียบเทียบอันนี้รู้แล้วประเภทที่2อุปลักษณ์ประเภทที่3อติพจน์หรือครูบางคนก็จะพูดว่าอาทิพจน์อันนี้สี่บุคลวัตหรือบุคบุคลาธิสถานขอโทษนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าประเภทมีหกประเภทห้าสัทธพจน์และ6นามนัยดูอันแรกก่อนอุปมาอุปมาก็คือนำของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันมักจะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมักจะมีคำว่าเหมือนดังเสมือนดุดเฉดราวกับหรือว่าราวราวกับปานประหนึ่งเพียงคล้ายคำพวกนี้เป็นคำเชื่อมก็จะเป็นการอุปมานะคะเช่นเก่งประหนึ่งเทพอ่าประมาณนี้ก็เก่งเก่งเหมือนเทพเช่นอันชายพูดคล่องคล่องเหมือนล่องน้ำจะสังเกตคำซ้ำเราจะไม่ใช้ไมยมกในในคำประพันธ์นะคะเราจะพูดเราจะใช้เราจะเขียนเต็มเต็มไปเลยเพื่อความสวยงามของบทประพันธ์อันชายพูดคล่องคล่องเหมือนล่องน้ำถ้อยคำว่าวอนล้วนอ่ะถ้อยคำว่าวอนล้วนอ่อนหวานพ่อเบื่อนายวายหลงนงครานก็ทิ้งไปได้ปานปากาโรยอุปมาอย่างไรเอ่ยมีคำว่าเหมือนก็คือการพูดคล่องเนี่ยเหมือนล่องน้ำก็คือพูดแบบไหลไปเรื่อยๆเป็นสายน้ำเลยแล้วก็ปานอ่ะก็ความหมายของมันก็คือสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งพูดคล่องอ่ะก็แบบถ้อยคำถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่ก็จะอ่อนหวานแบบถ้อยคำด่าถ้อยคำขอร้องอะไรเงี้ยก็จะอ่อนหวานแต่ว่าพอผู้ชายคนนี้เบื่อหน่ายหรือไปหลงสาวอื่นนงครานนะแต่ว่าผู้หญิงก็ทิ้งก็ทิ้งคนเก่าได้เหมือนแบบว่าคนเก่าเป็นดอกไม้ที่แบบร่วงโรยแล้วนะปาตีดอกไม้ร่วงโรยแล้วก็ต้องทิ้งไปใช่ไหมไม่มีใครเก็บไว้ก็แบบเหมือนเหมือนทิ้งดอกไม้ที่เก่าแล้วนั่นเองอีกอันหนึ่งพันลึกล่มลั่นฟ้าเฉกอัศนีผาล่าแหล่งเพียงพกพังแลนานี่คำว่าเฉกอันนี้เป็นอุปมานะคะเปรียบเทียบ
ปรียบเทียบเหมือนเอ่อฟ้าผ่านะอัศวินีผาล่านั่นเองตัวอ่านภาพพจน์อันถัดมาก็คืออุปลักษณ์อุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเทียบเช่นกันแต่ว่าเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นเลยนะคะคำคำที่ใช้ก็จะมีคำว่าเป็นคือเท่าก็คือเปรียบเทียบเป็นนั่นเองนะคะเปรียบเทียบสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งนั้นดูตัวอย่างประโยคหน้าบานเป็นจานเชิงอ่าใช้คำว่าเป็นพระธิดาคือดวงจันทร์นี่ผู้หญิงจะเปรียบเขาจะเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดวงจันทร์พระโอรสคือดวงอาทิตย์อาใช้คำว่าคือก็คือเปรียบพระธิดาคือดวงจันทร์เลยแบบไม่ได้เหมือนดวงจันทร์อะไรแต่คือดวงจันทร์ไปเลยดูคำกรอนนี้นะคะดูพี่เขียนใหม่ดีกว่าปลางคืนคอยเป็นควันอัดอั้นไว้ครั้นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่างร่างกายถูกผูกพันสันพางเป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การอันนี้มีการใช้อุปลักษณ์โดยใช้คำว่าเป็นนะคะก็คือกลางคืนเนี่ยเป็นขวัญกลางวันเป็นไฟร่างกายเป็นสื่อกลางนั่นเองนะคะดูความแตกต่างระหว่างอุปมากับอุปลักษณ์อุปมาก็คือนำของสองสิ่งมาเปรียบเทียบแต่ว่าเปรียบเทียบโดยใช้คำว่าเหมือนดังคำพวกนี้นะคะก็คือเอามาเปรียบเทียบกันเฉยๆไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าอุปลักษณ์เนี่ยเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะตัวถัดมาคืออาทิพย์นะอาทิพย์หรืออาทิพย์แล้วแต่ใครจะเรียกอาทิพย์คือการกล่าวเกินจริงอ่าถ้าเราต้องการให้ผู้อ่านได้รับรู้อัธรสเกิดจินตภาพมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะกล่าวเกินจริงคูรัวเวอร์นะคะให้เขาประทับใจก็ได้ให้มีความรู้สึกเพิ่มเช่นฉันรักคุณเท่าฟ้าเป็นการบินไทยใช่ไหมคะรักคุณเท่าฟ้าก็คือรักคำว่าเท่าฟ้านี่รู้สึกจะเวอร์นิดนึงเป็นคำเปรียบเทียบนะคะก็คืออธิพจน์ฉันรอเธอมาตั้งโกรธปีแล้วโกรธคำนี้แปลว่าสิบล้านมีใครบ้างอายุถึงสิบล้านนะคะไม่มี
ก็คือเวอร์นิดนึงรอมาสิบล้านปีแล้วมาดูคำกรอนนี้รู้สึกจะเขียนไม่พอนะคะอ่าดูสิผิวนวลละอองอ่อนมาลีซอนดูดำไปหมดเวอร์นิดนึงนะคะไปหมดสิ้นสองเนตรยามกว่ามาดยคินนางนี้เป็นปิ่นโลกาดูสีผิวนวลละอองอ่อนก็คือผิวนวลสวยมาริซอนเป็นดอกไม้สีขาวก็ยังดูดำไปเลยเมื่อเทียบกับคนนี้เมื่อคนนี้มายืนเทียบกับมาริซอนปุ๊บคนนี้ขาวกว่าค่ะอ่ะสองเนตรงามกว่ามาริคินก็คือกวางกวางก็คือมีตาสวยงามมากกลมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันวาวสีน้ำน้ำตาลดำใช่ไหมคะอันนี้ตาของคนนี้ก็งามกว่ากวางอีกนางนี้ก็แบบเป็นปิ่นโลกาก็แบบเป็นสาวงามประดับโลกไว้นะคะอันนี้ถือเป็นอาติคตที่กล่าวเกินจริงเพื่อให้คนคนฟังได้รู้สึกประทับใจว่าเขาสวยงามจริงๆต่อมาเป็นโบหารสัตทพศอ๋อขอโทษค่ะบุคลาบุคลวัตหรือว่าบุคลาทิสฐานบุคลวัตสะกดดีๆนะคะไม่มีรอเรือไม่มีสระอีกบุคลวัตเป็นการทำให้สิ่งไม่มีชีวิตมีกิริยาเหมือนสิ่งมีชีวิตอเหมือนเหมือนมนุษย์เลยค่ะหรือว่าการทำให้สัตว์มีกิริยาเหมือนมนุษย์ก็คือว่าทำสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มันเหมือนมนุษย์ให้มันทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้นั่นเองเช่นดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอบอันนี้เป็นวักหนึ่งของคำประพันธ์นะคะอ่าน้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันจะวิ่งเหมือนมนุษย์ได้อย่างไรน้ำวิ่งไม่ได้อันนี้คือบุคคลวัตก็คือการทำให้สิ่งไม่มีชีวิตทำสิ่งที่เหมือนมนุษย์ทำอันนี้มีสัมผัสสัมผัสอักษรด้วยแล้วก็สัมผัสสระอาสัมผัสอักษรในคำหนึ่งก็คือกลิ้งเกลียวกรอกนั่นเองอ่ะโอเคค่ะดูอีกผีเสื้อก็หันไปหยอกล้อกับทานตะวันทันตะวันแสนสวยด้วยซึ่งอ้อยอิงชมายตาอยู่กับสนหนุ่มในที่นี้เขาต้องการบรรยายว่าผีเสื้อเนี่ยก็บินบินบินอยู่ท่ามกลางแสงตะวันแสงแดดที่มันส่องไปที่ต้นสนนั่นเองก็คือมีต้นสนใช่ไหมอ่ะ
พระอาทิตย์ส่องมาแล้วก็มีผีเสื้อบินนั่นแหละแต่ว่าผีเสื้อหันไปหยอกล้อกับกับทานตะวันอ๋อขอโทษค่ะทานตะวันอ่าต,ต้องมีดอกทานตะวันใช่ไหมอ่าผีเสื้อบินมาหยอกล้อกับทานตะวันเนี่ยนะแต่ทานตะวันมันก็หันหน้าไปทางต้นสนอะไรประมาณนี้แต่คือผีเสื้อมันหยอกล้อกับทานตะวันได้อย่างไรในเมื่อมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่มีภาษาแล้วก็ทานตะวันจะไปมองต้นสวนได้อย่างไรประมาณนั้นนะคะก็คืออันนี้เป็นบุคคลวัตรทําให้สิ่งไม่มีชีวิตมีกริยาเหมือนมนุษย์นั่นเองอีกอันนึงอีกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพระจันทร์ซบอกปุยเมฆสวิตกันช้างโดยมีดวงดาวมองดูอยู่ด้วยความอิจฉาอ่าความหมายของมันประมาณว่ามีเมฆใช่ไหมแล้วก็มีพระจันทร์อยู่ตรงนี้หรือว่าเมฆไปบังพระจันทร์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีดาวอ่ะพระจันทร์สบอกปุยเมฆได้อย่างไรนะคะไม่ได้แล้วก็ดวงดาวมองดวงดาวไม่มีชีวิตมองไม่ได้อันนี้จึงถือว่าเป็นบุคคลวัตนั่นเองต่อมาโบหานภาพพจน์ถัดไปคือสัตถพจน์สัตถพจน์หมายถึงการเรียนเสียงธรรมชาติคำว่าสัตว์นี้แปลว่าเสียงนะคะเสียงธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ร้องเสียงเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงเครื่องใช้ต่างๆเสียงทุกอย่างอะคะ่ะที่เราสามารถเอามาเขียนเป็นคำพูดได้เช่นเสียงมงหม่องคล้องตีเคล้าปีผ้าอ่ามงหม่องก็คือเสียงเสียงคล้องเวลามันตีมันจะมงมงประมาณนี้นะคะมงหม่องดูวันนี้บ้างให้ทายเสียงอะไรตาแลกแตกแตกตาแลกแตกแตกอันนี้เป็นกรชนิดไหนเอ่ยมีแปดคำเพราะฉะนั้นเป็นกรแปดนั่นเองตาแลกแตกแตกตาแลกแตกแตกกระเดื่องดังแทรกสำรวนสรวนสันตะแลกแตกแตกนี่คือเสียงของการตำครกนั่นเองนะคะตำครกกระเดื่องอันนี้มีกระเดื่องโอเคอันนี้เป็นสัตพจน์เรียนเสียงธรรมชาติอีกตัวอย่างหนึ่งน้ำผุพุ่งซ่านไหลมาฉาฉานเห็นตราการมันดังจอโครมจอโครมม
มันแบบจอกจอกจอกจอกโครมโครมนี่นี่คือเสียงเรียนเรียนเสียงน้ำไหลน้ำผูพุ่งออกมาชาชาไหลออกมาชาชานะคะแล้วก็ดังจอโครมจอโครมจอจอจอโครม,โโโโโโมนะคะเรียนเสียงน้ำนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นอันนี้เป็นการเรียนเสียงอาการของมนุษย์บ้างทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรี้ยปะอ่ายุงกัดยุงกัดแบบเปรี้ยปะแล้วก็จะมีเสียงเสียงคนตียุงตามมานะคะเสียงหัวผับพึบผับปับปุบแตะอ่าพัวผับพัวผับผับพึบพึบผับปับปุบแตะเปรี้ยปะอ่านี้เสียงเรียนเรียนเสียงธรรมชาติเสียงอาการของของยุงแล้วก็อาการของคนต่อมาเป็นโวหารสุดท้ายคือนามนัยนั่นเองนามนัยคือการใช้ใช้ชื่อส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งสิ่งนั้นมาแทนสิ่งสิ่งนั้นทั้งหมดเลยเช่นเราใช้คำว่าเลือดเนื้อมาแทนชีวิตอย่างเงี้ยก็คือเลือดเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราใช้คำว่าเลือดเนื้อมาแทนชีวิตทั้งชีวิตเลยดังเช่นประโยคนี V, เลือดเนื้อเท่านี้เป็นเงินทองก็ประมาณว่าสมมติถ้าเรามันถ้าแพ้เนี่ยก็จะโดนปรับเป็นแบบหลายเท่านะคะแล้วก็เลือดเนื้อหมายถึงชีวิตก็คือเอาชีวิตนี้ไปแทนเงินทองเถอะประมาณนี้อีกอีกตัวอย่างหนึง่งเกือกมันสู่กันมาตามจนพักร้อนผ่อนปรนมาในป่าอ่าขุดเผือกมันก็คือหาอาหารนั่นเองเผือกมันในที่นี้แปลว่าอาหารแล้วก็พี่ก็ขอแทรกนามาในนิดนึงนามาในก็คือการใช้ส่วนประกอบที่เด่นแทนสิ่งนั้นทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าเช่นสมอสมอจะแทนกองทัพเรือว่าเรือจะมีสมอสมอเป็นเอ่อส่วนหนึ่งของเรือสมอจึงแทนกองทัพเรือนะคะสมองสมองเป็นส่วนหนึ่งของคนอ่าคนที่มีสมองมากก็ฉลาดใช่ไหมสมองก็แทนผู้มีสติปัญญาชัดฉัดเป็นส่วนหนึ่งของการครองราชสมบัติ
จึงแทนราชบัลลังก์หรือว่าแทนกษัตริย์เคียวอ่าใครใช้เคียวเอ่ยชาวนาเราจึงแทนเคียวเป็นชาวนาเก้าอี้อ่ะเก้าอี้น้องๆน่าจะรู้กันว่าสมมติถ้ามีการแย่งเก้าอี้กันแสดงว่าอ่าไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นเก้าอี้ดนตรีนะคะอ่าแย่งเก้าอี้กันก็คือแย่งตำแหน่งผู้บริหารอ่าถ้าใครดูหนังไวๆจะรู้เราใช้ส่วนหนึ่งแทนส่วนใหญ่คือนามไหนส่วนสัญลักษณ์คือใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งโดยไม่มีคำเชื่อมพี่ขอเพิ่มข้อสังเกตนิดนึงนะคะข้อสังเกตของอุปลักษณ์ถ้าน้องบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่มาดูรูปประโยคเหล่านี้กันว่าเป็นอุปลักษณ์หรือเปล่านะเช่นเธอคือนักเรียนมัธยมปลายอันนี้เป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่าคะอันนี้เป็นการบอกบอกความจริงบอกแฟกอันนี้จึงไม่ใช่อุปลักษณ์เพราะว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเธอมาเปรียบเทียบกับนักเรียนมัธยมปลายไม่ใช่เลยอ่าประโยคนี้เธอคือนางแมวป่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นอุปลักษณ์ค่ะเพราะว่าเปรียบเทียบเธอคนนี้คือนางแมวป่าก็คือผู้ที่โกหกหักหลังหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าเธอคนนี้นิสัยไม่ดีนั่นเองฉันเป็นหัวหน้าห้องอเปรียบเทียบหรือเปล่าไม่ได้เปรียบจึงไม่ใช่อุปลักษณ์อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อุปลักษณ์เพราะว่านี้เป็นความจริงไม่ได้เอาฉันมาเปรียบเทียบกับหัวหน้าห้องตอนหล่อนเป็นไฟฉันก็กลายเป็นน้ำอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นอุปลักษณ์เพราะว่าเปรียบเทียบหล่อนเป็นไฟเปรียบเทียบฉันเป็นน้ำก็คือตอนหล่อนเป็นไฟนี่แปลว่าตอนหล่อนที่กดโกรธฉันก็จะเย็นไว้นิ่งไว้เหมือนน้ำจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะอาพี่ขอเพิ่มให้นอกจากาภาพพจน์ผู้หารภาพพจน์6อย่างนั้นแล้วผู้หารภาพพจน์ที่พี่บอกว่ามีมีหกหกประเภทนะคะเพิ่มให้อีกประเภทหนึ่งคือสัญลักษณ์เป็นประเภทที่เจ็ดอันนี้เราก็จะเป็นเจ็ดประเภทละกันนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งใช้แทนไปเลยอะค่ะเพราะว่ามีเพราะเพราะมีลักษณะบางอย่างร่วมกันน้องบางคนอาจสงสัยว่าต่างกับนามนายยังไงนะคะนามนายเนี่ยจะจะเป็นส่วนย่อยนามนายเนี่ยเป็นเราเอาส่วนย่อยเนี่ยมาแทนส่วนใหญ่ส่วนสัญลักษณ์เอาสิ่งหนึ่งมาแทนอีกสิ่งหนึ่งไปเลยโดยโดยไม่มีคำเชื่อมด้วยอ่ะอุปมาจะมีคำเชื่อม
เช่นคําว่าอุปมาจะมีคําเชื่อมประมาณว่าเหมือนดุดต่างๆใช่ไหมอุปลักษณ์จะมีคําเชื่อมว่าเป็นคือแต่ถ้าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะไม่มีคําเชื่อมเช่นอะไรบ้างดูลองดูบทประพันธ์นี้นะคะเมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปลเป็นพลอยหุงไปเสียได้การลวงว่าหงให้ปลงใจด้วยมีได้ดูงอนแต่ก่อนมาอ่ะก็คือเมื่อแรกเราเชื่อว่าเป็นเนื้อทับทิมแท้อ่าทับทิมแท้ก็คือว่าทับทิมเนี่ยเป็นอัญมณีมีค่าสีม่วงๆใช่ไหมคะก็แบบมีค่าขายได้ราคาก็ตอนแรกเราเห็นเห็นอัญมณีอันหนึ่งอะนึกว่าเป็นทับทิมแท้แต่จริงๆอะมันคือพลอยหุงก็คือมันเป็นพลอยที่เอาไปมาไปแปรรูปอะไรสักอย่างไปชุบทําให้เป็นเหมือนทับทิมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นของปลอมนั่นเองแล้วก็กาเนี่ยมันลวงว่าเป็นหงเพราะว่าเราตอนแรกก็แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกาเราเนื้อว่าเป็นหงเขาบอกให้ปลงใจเพราะว่าตอนแรกเราประมาทเองเพราะว่าไม่ได้ดูงอนว่ามันมีงอนตั้งแต่แรกประมาณนั้นสัญ,ญลักษณ์ของทับทิมทับทิมเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอ่อของชั้นดีหรือว่าคนคนชั้นสูงหรือว่าของดีพลอยในที่นี้แทนคนชั้นต่ำหรือว่าของที่ไม่ดีของที่ด้อยเหมือนกาก็แทนคนชั้นคนชั้นต่ำคนชั้นต่ำมาหลอกว่าเป็นคนชั้นสูงอ่ะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไปเลยนะคะไม่ได้เป็นนามอะไรด้วยเพราะว่าทับทิมแท้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนชั้นสูงเลยพลอยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นต่ำแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนแทนคนประเภทต่างๆมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่คนไทยนิยมใช้กันนะคะเช่นสีดำสีดำจะแทนอะไรเอ่ยแทนความตายความมืดแทนสิ่งชั่วร้ายตรงกันข้ามสีขาวก็จะแทนความบริสุทธิ์อ่ะแต่ไม่ได้แทนการเกิดนะคะไม่เกี่ยวกันอความตายความตายถือเป็นความที่แบบน่ากลัวอย่างหนึง่งสีขาวแทนความบริสุทธิ์แทนธรรมะแทนความสว่างเมฆหมอกล่ะเมฆหมอกเมฆหมอกแทนอุปสรรคฝนอ่าในที่นี้ฝนเป็นได้ทั้งอุปสรรคแล้วก็ความหวังก็คือในบางบทจะใช้ฝนเป็นอุปสรรคในบางบทจะใช้ฝนเป็นความหวังอย่างเช่นแบบจิตใจเหี่ยวแห้งอยู่ดีก็แบบเธอเข้ามาอ่ะเธอเป็นดังสายฝนประมาณนั้นแก้วแทนความดีเพชรอ่ะเพชรแทนความความเลิศความเป็นที่หนึ่งความแข็งแกร่งดอกไม้ส่วนใหญ่ดอกไม้แทนอะไรคะแทนผู้หญิงแทนสตรีส
่วนมแมลงมแมลงแทนบุรุษเช่นมแมลงตองดอกไม้อย่างเงี้ยก็แบบบุรุษก,ก็แบบจีบสตรีประมาณนั้นกระต่ายกระต่ายแทนคนใฝ่สูงอดอกฟ้าดอกฟ้าก็คือหญิงผู้สูงศักดิ์อาจจะมีคำว่าดอกฟ้ากับหมาวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์ดวงจันทร์แทนหญิงผู้มีใบหน้างดงามเพราะว่าคนสมัยก่อนเห็นดวงจันทร์มันนวลใช่ไหมหน้านวลเหมือนดวงจันทร์แต่ปัจจุบันเรามีกล้องมีกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมเราเราก็เห็นแล้วว่าดวงจันทร์มันไม่นวลราชสีแทนผู้มีอำนาจลาแทนคนโง่สุนัขป่าก็คือหมาป่าแทนคนพานส่วนจิ้งจอกล่ะสุนัขจิ้งจอกแทนคนเจ้าเล่นนั่นเองคุณค่าของวรรณคดีมี3แง่คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เมื่อกี้ที่เรียนไปก็ทางด้านวรรณศิลป์มีการเล่นเสียงการเล่นคำแล้วก็การใช้ภาพพจน์ภาพพจน์ทั้ง6ภาพพจน์นั้นนะคะต่อมาเป็นการเป็นคุณค่าทางด้านสติปัญญาบ้างก็คือในการอ่านวรรณคดีต่างๆนี้เราจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันประกอบด้วยความรู้หรือว่ามีข้อคิดคติเตือนใจข้อคติเตือนใจทําให้เราเข้าใจชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนการอ่านหนังสือทั่วๆไปเราก็ได้ความรู้จากมันใช่ไหมคะ,ะเข้าใจค่านิยมในสมัยนั้นว่าแบบชอบแต่งตัวอย่างไรอะไรเงี้ยวัฒนธรรมประเพณีหรือว่ารู้จักธรรมชาติมนุษย์เช่นเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ